A demokratikusság tételi folyamat során, ha lehetővé teszik, hogy a párton belül frakciók alakuljanak ki, ha lehetővé teszik, hogy a parlament nagyobb szerepet kapjon, nagyobb szerepet tulajdonítanak a különböző társadalmi csoportoknak és közösségeknek, nem teszi -e ez tulajdonképpen a helyzetet olyanná, hogy de facto kialakuljon egy több pártrendszer? Ilyen messzire én előre látni nem tudok. Azt tudom, hogy ebben a szakaszban ellenőrizhetők és kézben tarthatók ezek a folyamatok, abból a szempontból, hogy egy párt legyen, miközben a politikai élet rendkívül sok színűvé válik, hiszen olyan szervezetek jelennek meg, elsősorban lakossági kezdeményezésre, bizonyos csoportok érdekeinek a kifejezésére, amelyek szokatlanok. Hogy aztán hosszabb távon, több éven vagy évtizeden keresztül hogyan alakulnak a folyamatok, az már a gyermekeinknek és az ő gyermekeiknek lesz a dolga. You recently said on Saturday, I believe, that the HSWP, and I quote, can pursue national policy only if it does not monopolize the right to form it and relies on progressive democratic forces. Now, who exactly you know, are these progressive democratic forces? Would you include, for example, Fidesz and the Network for Free Initiative as progressive and democratic forces? Minden olyan társadalmi mozgást, szervezetet és törekvést, amely néhány alapvető követelménynek eleget tesz, például betartja az alkotmányt, a szocializmus építésében akar részt venni, akkor is, hogyha más a felfogása a szocializmusról, mint nekünk, hogyha a nemzetközi kötelezettségeinket tiszteletben tartja, és a párt vezető szerepét elfogadja ebben az esetben, mi nem csak, hogy támaszkodni, nem csak párbeszédet akarunk velük folytatni, hanem szeretnénk velük együttműködni is. A Fidesz, ez egy másik dolog, úgyhogy külön is kezelném, mert mi azt az óhajunkat fejeztük ki, mint párt hogy nem szeretnénk a Kommunista Ifjúsági Szövetség mellett még egy országos politikai ifjúsági szervezetet, mert az megosztja az ifjúságot, de ezentúl mindenféle szervezkedését el tudunk képzelni, az ifjúság, mindenféle szervezkedést el tudunk képzelni az ifjúság soraiban. Hogy aztán a Fidesz sorsa hogyan alakul, az nem a párttól függ, hanem a kormányzati és a bírósági intézményektől. The policy statement of the HSWP on conference proposed setting up constitutional courts to safeguard human rights, rights of association and so on. But Mr. Gross said on Saturday that administrative measures might be resorted to against the party's opponents still. Now does that mean that individuals the party thinks are dangerous and who have been harassed for their political activities, like Ian Nodge or the publisher Gabo Demski, will they not be protected by such courts? Grossz úr úgy nyilatkozott, hogy az MSZNP alkotmánybíróságot von be, és az alkotmánybíróságban foglalkoznak a csoportoknak, egyéneknek a kérdéseivel, akik problematikusan lépnek fel. Na most a, ugyanakkor Mr. Grossz azt is hangsúlyozta, hogy adminisztratív intézkedések is szükségesé válhatnak ezekkel a csoportokkal szembe. A kérdés tehát az, hogy az alkotmánybíróság biztosít-e védelmet ezeknek a csoportoknak, például a Nagy Jelünek vagy Demszki Gábornak ilyen esetben. Itt most egy kicsit előre kell néznünk, ugyanis a mi törvényeink között nincsen olyan, amely a gyülekezési szabadság gyakorlását, illetve az egyesülési szabadság gyakorlását körülírná és biztosítaná ilyen. A nyugat-európai országokban van, és mi figyelembe is vesszük most a törvénykezésünk során. Bízom abban, hogy ez év végén a parlament elfogad ilyen törvényt bizonyos társadalmi vita után. Ebben az esetben törvényesnek lehet tekinteni minden olyan működést, amely általam említett három-négy alapvető követelménynek eleget tesz, és akkor, hogyha megsértik a, ezeket a törvényeket, mondjuk a hatóságok, és akkor feltétlenül a bíróság igazságot tesz mondjuk az illető javára.